一张照片暴露岳云鹏的逆天位置，难怪儿徒爱徒都比不上他。二月十四日，岳云鹏着实在微博上又嘚瑟了一把，晒出了和师傅郭德纲还有郭麒麟的合照，还配文表示“破五，我们仨”。照片中三人笑容灿烂，郭德纲端坐中间，岳云鹏和郭麒麟分坐两侧，尽显师徒父子情。毕竟网上一直流传说郭家父子不和，但向来喜欢拿观众谣言砸挂的老郭，在今年也是好好的过了一次瘾。不仅在跨年演出上跟儿子郭麒麟搭档说相声，甚至在封箱演出中直接打破外界的传言。如今大林虽然很少出演相声，但是在娱乐圈也是混得风生水起的。而月月作为老郭的得意弟子，不仅在相声的舞台上大放异彩，更是在私下里和师傅保持着紧密的联系。可以说，就这简单的一张照片，就已经暴露了德云社是一个团体和睦的大家庭。不少网友也纷纷留言，看到这样的照片非常感动。总之，这次的聚会照不仅展示了相声界的师徒情深，更引发了人们对于相声艺术的关注和思考。相信在老郭的带领下，相声艺术会在未来继续发扬光大，为观众带来更多欢乐和感动。看到老郭卖力演出的这一幕，我才发现，为何天津春晚可以碾压各大春晚？我实在我受不了，我要囊死他！我哎呀！而每年天津卫视的相声春晚都是许多钢丝最为期盼的一场晚会，毕竟能够在这么长的时间里看一场视觉盛宴，至少在现阶段还是很不容易的。而通过播出的节目效果来看，这一次天津卫视是真的找对人了。而为了这次演出，原本只出演一个段子的老两口，愣是直接表演了四个节目，甚至还不忘紧跟时事的来了一组科目三的舞蹈。大王乃是盖世英雄，嗯，呃，我给您。歌舞一番如何呀？有劳妃子了。我给您跳一个科目三吧。只不过这效果嘛，自然是辣眼睛的。但除去德云社之外，天津卫视还邀请了张国立和毛晓彤参与到了相声的演出之中。此外，综艺小王子秦孝贤也搭档天津本土明星毛晓彤，给大家奉献了一首歌曲《莫问归期》。但当属最经典的，还得是老郭独自演唱的《华山面》。毕竟当年小剧场文武百官救太子，唯有陶阳救社稷的一幕，至今还令人记忆深刻。虽然这次天津卫视没有了相声名家的加持，但是德云社的成员足可以撑起整个相声春晚。只能说，拥有德云社，天津卫视就是最大赢家。他一演演四十分钟，演五十分钟，演一个小时。完了以后，折了一个跟头，再折一个跟头，完了以后呢，前胸后背全是汗水。我就在想，我们的专业演员，你们有这样的献身精神，能让一向和老郭针锋相对的他，在采访中发出这样的感慨，可见从不畏惧打压，也从不停止脚步的老郭，终于让这些所谓的主流演员感到了一丝忧患意识。彼时的老郭还在侯耀文的文工团内进行助演。还未成为正式的演员，但他在当时的天津省亲专场中，更是直接震撼相声界，甚至连续二十五次返场创下纪录，就连姜昆都不得不夸赞，甚至还拿他的献身精神来给同行做榜样。毕竟，作为曲协主席的姜昆，一直都走在反三俗相声的最前线，对郭德纲一直都是非常的不待见。而如今，他却三番两次的提到了德云社，还给出了如此高的赞赏。毕竟，一直以来，相声界被大家分为两个派系：主流相声和。非主流相声，而这两方的代表人物就是姜昆和郭德纲。在当时啊，以姜昆为首的这些主流相声演员们十分反对郭德纲和德云社的出现，在他们眼里啊，那些东西是不伦不类的低俗的东西，登不了大雅之堂。他们也只认传统的相声文化。可是事实证明，那些所谓的主流相声，在如今这个社会是不被看好的。可以说，退一步海阔天空。其实世界上本没有什么不可调和的矛盾，关键是你肯不肯低下头去协调了。